《斗破年番》第四集预告已经更新，一起来看看里面的故事吧。随着范玲发现萧炎的踪迹，十几名护卫立马围了上来。范玲淡笑道：“你一路跟踪我们，应该是为了那残破地图的缘故吧？”萧炎听完，重齿微颤，脸颊上多出了几分冷意。瞧得萧炎的举止，范玲冷笑道：“既然你如此在意他，想必他也不是普通的物品。等回去后，我会让父亲好好的研究一番。”萧炎冷笑道：“你或许已经没那个机会了。”话音落下，双方立马展开了械斗，顿时刀齿接触，火光四溅。此刻的萧炎只是大斗师的水平，而范玲却是斗灵层次，足足高了萧炎一个等级。随着战斗的深入，萧炎发动天火三玄变，实力也暴涨到斗灵层次。只见范玲一道道血红的手掌扑面而来，此时的萧炎手握重尺，并包裹青莲地心火怒砸而下，两者对轰，范玲发出了一阵凄厉的惨叫。该死的，你竟然拥有一火！因为血宗功法是阴寒之道，他天生与火属性相克，更何况萧炎使用的还是异火，所以范玲的血雾碰到萧炎的青色火焰，直接就消散不见。范玲挣扎片刻，便让罗长老断后，他先溜。就在范玲跑了一段距离时，身后的罗长老直接壮烈牺牲，而他身边却闪过一条七彩小蛇。范玲见他想没太在意，可下一秒，七彩小蛇直接在他胸口钻了一个大窟窿，剧烈的疼痛令范玲一头栽倒在地，而后彻底的死去。战斗结束，萧炎将吞天蟒收起，然后把范玲的东西搜刮一番。突然，药老的声音响起：“小家伙，赶紧走，我察觉到范劳过来了。”萧炎听完，化为一道黑影，直接冲进了密林深处。经过一天一夜的逃窜，萧炎停在一处山崖上。原本他只是想得到净莲妖火的残图，可没想到范玲还替他将阴阳玄龙丹以及三千雷动都抢了过来。这种天上掉馅饼的事，不由得令萧炎嘴角微微上扬。打开了那个冰寒的盒子，一枚金光流转的丹药缓缓浮现。药老平淡地说道：“赶紧吃了它吧，留在身上不安全。”萧炎闻言一怔，这可是七品丹药。难道就这样直接吃了？药老有些不耐烦的催促，让你吃就吃，别废话。萧炎听完只能一口吞下，但奇怪的是身体却没半点反应。难道这是假货？药老解释道：“这丹药跟其他丹药不太一样，它已经在渗透你的身体了。等你日后有机会，就可以开启里面的龙器，再结合声波斗技，对灵魂体有极大的杀伤力。”听得药老这番话，萧炎立马尝试着开启丹药里面的龙器。随着时间的流逝，一条龙形的能量体自萧炎嘴中浩荡吼出。瞧得萧炎的表现，药老感慨道：“这小子真好运，一试就成功了。”萧炎听完，有些兴奋地问道：“老师，你怎么对阴阳玄龙丹如此了解呢？”药老沉默了许久，方才开口说道：“因为这丹药就是我创制出来的，而这个大陆上只有两个人能炼制出来，一个是我，另外一个。”是当年我视为最完美的学生，他在炼药之上的天赋并不比你弱，而我在他身上所付出的心血也同样不比你弱。在他还是婴儿时，我把他从冰冷的废墟堆中抱了出来，并把他当做最完美的传承者来培养。可是到了最后，他为了一些东西选择了背叛，害得我变成如今的模样。感受到药老声音中的凄凉，萧炎怒斥道：“他该死！既然阴阳玄龙丹出现在黑印城，想必那里能找到他。”药老淡笑道。就算在黑印城见到他又能如何？当年的他可是斗气大陆炼药界中最耀眼的明星，而如今又过去这么多年，恐怕他现在也是今非昔比了。并且我也受魂殿的牵制，不敢随意出现。光凭你的实力，还远远不是他的对手。察觉到药老极深的怒意，萧炎沉声道：“老师，不管是在炼丹上，还是斗气实力，我都会超越他的，然后再给你报仇。”听得萧炎的声音，药老灵魂深处涌现了一股落泪的酸涩，他轻笑道。好，我要臣也相信，这对老眼绝不会再瞎第二次。萧炎搓了搓有些泛红的鼻子，调整了下状态，便对着迦南学院的方向飞去。大概用了三天时间，萧炎终于抵达了迦南学院的边界城市和平镇。在这里，并没有黑角域那种暴力嗜血，更多的是宁静和祥和。萧炎穿过几条街道，就来到迦南学院的入口。一顿巴拉巴拉后，执法队确认面前这个人就是请了两年假的萧炎。他们告诉萧炎，明天就是学院的一大盛事——内院选拔赛。萧炎听完，立马就对着迦南城赶去。次日，迦南学院的广场上人山人海，而在擂台之上，薰儿正与一名青年男子短兵相接。不一会的功夫，青年就被击倒在地。随着裁判宣布薰儿获胜的下一刻，台下的观众立马响起了热烈的欢呼声。紧接着，裁判席再度发声
，衔接三班薛崩对战黄阶二班萧炎。声音落下，薛儿望着天空，隐隐间有着一抹焦虑感。这次如果他在缺席，不仅若琳导师晋级成为玄阶导师的事情要黄，而且萧炎估计都要被开除。场边的白山青年淡笑道：“萧炎吗？一个胆小怕事之人，还要让一个女孩去承认那些不必要的非议，这简直就不是人。”就在众人为薛尔愤愤不平的时候，一道流光重重的砸在擂台之上，黑袍青年的声音在每个人的耳边轰隆响起：“黄阶二班，萧炎